அஸ்லாம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நைட்டி கட்டிங் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸல் கூடிய நைட்டி கட்டிங் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து நைட்டி ஸ்டிச் பண்ணி கேட்டாங்க நைட்டியை வந்து டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கு அவங்க எண்டில் வந்து கீழே வந்து ஃப்ளிட்ஸ் வர மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரெடிமேட் நைட்டி தான் வந்து அவங்க மெஷராக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபோல்ட் பண்ண கிளாத்தில் வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு பதினஞ்சு வயசு கூடிய பொண்ணோட நைட்டி ரெடிமேடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாவோட அளவு வந்து மாறி இருக்கும் அதாவது இந்த ஷோல்டர் வந்து பதினஞ்சு வயசுக்குரிய பொண்ணுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஷோல்டர் இருக்கக்கூடாது இவ்வளோ பெரிய ஷோல்டர் இருந்துச்சுன்னா அது ஷோல்டரை விட்டு கீழே இறங்கியிருக்கும் இந்த அளவு தான் வந்து ஷோல்டர் இருக்கணும் ரெடிமேடில் எல்லாமே ஒரே சைஸாக தான் இருக்கும் ஷோல்டர் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஸ்லீவ் எவ்வளோ சின்னதாக வச்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே இல்லாமல் ஆம் ஹோல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சைஸ்னாலும் பிடிச்சி தைச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி உருட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக் போர்ஷன் தான் நெக் போர்ஷன் வந்து பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுக்குன்னு பார்க்கும் போது இது வந்து கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் இதே வந்து பெரியவங்களுக்கு எக்ஸல் அப்படிங்கும் போது இது அவங்களுக்கு வந்து கழுத்து ரொம்ப நெருக்கி தான் இருக்கும் இதோட அழக அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த அகலம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரொம்ப லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் தொங்கிடும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்லீவ்லேருந்து வந்து அவங்க பிடிச்சி போட்டிருக்காங்க ஸ்லீவ்லேருந்து பார்த்தாலே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதாவது ஆம் ஹோலும் வந்து பெருசாக வச்சுருப்பாங்க எப்படியும் செவன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் கிட்டே இருக்குது ஆம் ஹோலு சிக்ஸ் இன்ச் வச்சா தான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கு நம்மளை அது பார்க்க கச்சிதமாக கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம துணி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எதுவும் வந்து வராது இப்போ அதை எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ கீழே வந்து ஃப்ளிட்ஸ் வைக்க சொன்னாங்கள்ல அது வந்து நம்ம எப்போவுமே இருக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ இன்ச் வைப்போம்ல அந்த மாதிரி வைக்காமல் ஜஸ்ட்டு மடிக்கிற அளவுக்கு வந்து கிளாத் வந்து விட்டுருணும் இதுக்கு கீழே நம்ம டூ இன்ச்சஸ் கிட்ட நம்ம ஃபில் வைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஹைட் வந்து இறக்கமாக கொடுக்கும் அதனால் இதை விட எக்ஸ்ட்ரா வைக்காமல் ஜஸ்ட்டு மடிக்கிற அளவு வச்சா போதும் இப்போ இதோட ஹைட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு ஷோல்டர்லேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் வருது அதை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வச்சா போதும் அந்த அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இந்த நைட்டி தேவையில்லை நம்மளே மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அது வந்து பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுட்டு நாற்பத்தி ஏழு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாற்பத்தி ஏழும் ஒரு அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவும் சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மூணு இருபது கிளாத்து ஃபுல் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இன்ச் வைக்கிறேன் நம்ம ஃபுல் ஷோல்டர் எவ்வளோ வைக்கிறோமோ அதே அளவு தான் எப்போவுமே வந்து ஆம் ஹோலும் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் அதே அளவு ஆம் ஹோல் வைக்கிறேன் இப்போ பாடி மெஷர்மெண்ட்டு மெஷர் நைட்டியில் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜிப்லேருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் பாடியோட மெஷர்மெண்ட் தெரியும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் இன்ச் வருது இதை விட எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் கிட்டே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்தேல் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நைன் இன்ச் கிட்டே வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் கிட்ட மார்க் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து உள் பக்கம் தையல் போடுறதுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் இது ஜாயின் பண்ணியாச்சு நான் நெக் வந்து ட்ராயிங் பண்ண போகிறது இல்லை நெக் வந்து டிசைன் போடுறதுனால ஆஃப் ஷோல்டர் மட்டும் லைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் ஷோல்டர் வந்து நீங்கள் டூ இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆம் ஹோல் வந்து ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் ட்ராயிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு ஷேப் போடுறோம் 
நம்ம மேலே நைன் இன்ச் வச்சோம்ல அதே மாதிரி கீழே வந்து ஒரு எட்டு இன்ச் கிட்ட வச்சு நீங்கள் மார்க் போட்டு ஷேப் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் நெக் கட் பண்ணாமல் அப்படியே பிளைனாக கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு நெக்கோட அளவு டூ இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அடையாளம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேக் நெக் வந்து நம்ம வந்து யூ கட் போட போகிறோம் பேக் நெக் வந்து த்ரீ இன்ச் வச்சா போதும் த்ரீ இன்ச்சில் வந்து ஒரு யூ கட் போட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து கரெக்டான அளவுக்கிட்ட ஒரு பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட கட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்லீவுக்கு வந்து பெல் ஸ்லீவ் கேட்டிருந்தாங்க பெல் ஸ்லீவ் லெவன் இன்ச் வைக்கிறேன் பதினஞ்சு இன்ச் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம லெவன் இன்ச் வச்சு கீழே பெல் ஸ்லீவ் வைக்கும் போது பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கும் லெவன் இன்ச் வச்சோம்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் இன்ச் வரும் சைடில் ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு ஆறு இன்ச் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கார்னரில் வருதுல அதை வந்து ஸ்லீவோட எண்டு பக்கம் வச்சு நீங்கள் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஸ்லீவுக்கு வந்து இந்த சைட்லேயே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ஒரு ஃபோர் இன்ச் கிட்ட நான் மார்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமான சைஸ் வந்து ஃபோர் இன்ச்சு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கனால ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்த்து தான் நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி பெல் ஸ்லீவோட கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே வந்து ஃப்ளிட்ஸ் வைக்க சொன்னாங்களே அதுக்கு வந்து நம்ம கிளாத் எடுக்கிறோம் அதுக்கு ரெண்டாக இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கு மடித்த வேணிக்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சில் வந்து க்ளாத் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஃபோர் இன்ச் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு கூட டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ இன்ச் வரும் டூ இன்ச் இருக்குல்லையா நீங்கள் பிக்னஸாக இருந்தீங்கன்னா டூ டூ இன்ச்சாக வச்சு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ராஸ் லைன் போயிடும் அதனால தான் ஈவனாக இருக்கணும்னா டூ டூவாக வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி தான் நமக்கு காலிக்கு கீழே அதாவது அந்த நைட்டிக்கு கீழ் சைடு வந்து நம்ம கிளிப்ஸ் வைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த நெக் டிசைன் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் ஸ்லீ ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஸ்லீவ் வச்சு அட்டாச் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த யூ ஷேப் மடிக்க வரலன்னா நீங்கள் பைப்பிங் கூட வச்சுக்கலாம் சென்டரில் ஒரு போ வைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அதோடய லுக் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஆம்பூல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த வித சுருக்கம் இல்லாமல் நல்ல நீட் ஃபினிஷிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஹிப்பு இப்போ எண்டில் வந்து ஃப்ரில் வைக்க சொன்னாங்க இல்லையா அது எப்படின்னு பாட்டுறேன் இப்போ எண்டில் வந்து நம்ம எப்படி மேலே உள்ள நெக்கில் ஃப்ரில் வச்சோமோ அதே மாதிரி தான் கீழே வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃப்ரில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஜிங்க் ஆகாது ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் கொடுக்கும் அதில் எப்படி நம்ம மடித்து ஃப்ரில் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கீழேயும் மடித்து வைக்கிறோம் பெல் ஸ்லீவுக்குரிய வீடியோஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எதுவும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷூட் எடுத்து அனுப்புங்க என்கிட்ட டிசைன்ஸ் எதுவும் இருக்காது நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷூட் எடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி தருவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்